Go to Sky Scanner, Zagreb, Rio de Janeiro, and Salvador, Zagreb. I'm working in Uruguay in a wedding. With what I earned that day, I will pay you the house. This is destiny. I need to know how you feel. Why are you filming? <laughs> This is funny. <laughs> I feel happy. <laughs> Good to feel happy. I feel happy. super happy. <laughs> yeah. Like my cheeks hurt. That's how happy I feel. I'm gonna get used to it. I just wanna be with you. Atrévete a flotar. Smile. Brazos de un mundo terrenal. Se consciente de tu espacio. Cuando te abraza el viento. En tus sueños se enredan. Los recuerdos. Oh, <laughs> this will save our lives. This is, was very necessary to be an authentic hippie. Traigo a mi chica con tornillos. <laughs> no sé de qué esto, la verdad. Another one, just in case we had two. How are you feeling before your first ride? Like a hamster. <laughs> Why? Because my cheeks are so bumpy here. <laughs> Let's enjoy it real. Orillas del agua. Carioca, carioca. <risa> Mucho linda. Mucho linda. It's like the softest sand. You can make a cake for me. <risa> you are my cake. Gracias. <risa> tu mundo terrenal. Sé consciente de tu espacio. This is your first Brazilian sunset. What about it? Can't you see? <risa> Ipanema. <laughs> can you I feel I can, my I deep can. art, all my feelings through this harmonica? I'm expressing <laughs> myself. It's everything about oil. There's no oil. This will be rhapsody oil. Give me that oil wood. Oil. <laughs> There's no oil. <laughs> Trackers are striking. <laughs> you will not get oil. <laughs> If you are sad, be happy. Because you are in Rio de Janeiro. <laughs> <laughs> you can go to the beach, take a piriña, and enjoy the street life. <laughs> So don't be sad for oil. De comerme esta super cola menos mal que me he traído el kindle no está mal leer un poquito de miguel de unamuno en medio de la carretera esperando para chagas niebla como augusto necesitaba confidencia se dirigió al casino yo creo que me debe ir al casino muchos amigos de esta parejita que me van a invitar a un poco de vino muy tu obrigado ¿eh? a esperar por gasolina es divertido todos somos amigos aquí. <risa> Un vino muy gustoso. Te <risa> voy a conducir. Vamos a más un poco de vino. <risa> de casi cuatro horas esperando ha llegado el momento cuatro horas 25 litros y tres amigos no está tan mal el resultado siempre positivo nunca negativo yo te brindo mi cariño
cariño yo te brindo mi... Let me tell you something that you are not going to like. Okay. These are the books of my friend Eduardo. I cannot take them. I'm gonna leave them here. I threw you a lot of things before you came. I need you to leave a lot of your things. Estoy teniendo algo de conflicto con Dorotea. It's too heavy. It's like double of my clothes for the whole trip. But it, for a girl, it's so small. I'm so it's sorry. Like so this, this no distinction in motorbikes between girls and boys. Le está costando un poco adaptarse a la vida en moto, a las incomodidades que supone también, al equipaje reducido, al calor, al frío. I know how it's my motorbike, and I know how much weight I can take. And it's too much right now. Porque, joder, de toda la gente que he subido, la que más problemas está dando, la que menos debería. I know it hurts. I know I, it hurts. I, I just don't understand how a few kilos of mine can help that much. It, it helps, Rodea. It helps in the distance when you break consumption of the oil. And mainly it helps when we are in a curve and the motorbike begins to be des desestabilized. Pero bueno, espero que, yo creo que va a mejorar en cuanto pruebe ahora lo que es un poco la ruta y vea la parte positiva. Tengo la esperanza de que mejore su actitud. I'm sorry I have to say this, but I told you to send me a list of what you I didn't have time, okay? I, I worked okay, so much. Okay, I'm I sorry, so I'm I sorry, I'm before. sorry. I drove four days on a road to be here, okay? okay. It, I'm sorry you didn't have the time. Now you have to leave things. We have the solution. Que la situación es muy extrema con todo el tema de que llevamos 25 litros en gasolina más allá de todo el equipaje de la moto. Hay que reducir sí o sí. I'm not putting ourselves in a risk. For wait for things that we can be behind. And I hope one day you will understand this. If you have ever saw how is a body after an accident, as I did, you will know 100% that I'm right. Safety is the first, no matter what. Okay. I'm sorry. First lesson of traveling in a motorbike. This is like no bullshit. No unnecessary things. This is not a, a thing walk. Yeah, it's about smelling bad. It's about shitting on the road. It's about getting dirty, getting wet on the rain. Esto es muy divertido, pero es un riesgo muy grande. No hay que perder nunca la cabeza y saber que, que si tu moto tiene una capacidad máxima de peso y, y yo ya he probado lo que es ir con mucho peso. This is new. This is new. I didn't wear it at all. Oh, oh. I have three t-shirts. I have one shirt. Ah, I don't three want to listen to la, 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 la. <laughs> Oh yo te brindo mi cariño, yo te brindo mi cariño y no lo quieres aceptar. Hay que andarse con mucho cuidado. Si es que en una frenada a lo mejor no llega, en una subida a lo mejor no sube. <risa> eh. <risa> Los amigos de ayer. <risa> Todo bon. Sí, yo, yo falo con tu afilia. Sí, sí, dame, dame el teléfono, dame el teléfono. ¿Cómo se llama? Larisa. Larisa, Larisa. Tengo una cosa muy importante que decirte. Lo más importante de la vida es ser feliz. Ok, placer. Buen día. How many things you left behind? Everything I like. Can I wear them on me, maybe? <laughs> no. Take it as a proof of an attachment to material things. It's one of the good things of motorbikes. <laughs> Come on. Come on, it's okay. <laughs> It's only things. Life is more important. Just one more thing. I'm gonna smell bad because I'm leaving this lotion that I like. Lotion? What the fuck? I love that lotion. I, see you, I see you beautiful anyway. I see you beautiful anyway. Anyway, with makeup or without makeup. 25 kilograms plus my weight plus your weight. <laughs> It's really nice things. So why am I gonna leave it too? To her friend who gave us the apartment for free. Okay. It's a present to her. Okay, I like that. I like that. Yeah, it's an interchange. Okay. It's a nice thing. Okay. Yeah, and she's a nice person. She will like nice things. Okay. Cool. Yeah. How are you feeling? Kind of scared, excited. Instructions in curves. Yeah. You don't move, okay? Okay. You just follow the flow. If we are like this, like you are like side. this. You don't move to the other side. No, of course. Okay. okay.
traveling by motorbike <laughs> with less weight. <laughs> Cejado Verde Imperial. <laughs> what? I don't have words. <laughs> you better pray to that Chris over there <laughs> that we don't fall because of your weight. Uh, I left my weight, okay? I left my weight. Part of it. I'm just my ass. If you want, we can carry like 20 coconuts like this. <laughs> like, besides your logic, 20 coconuts. <laughs> feeling in this epic town after this amazing dinner that we had? There's a lot of presumptions in the question. Only you and me know what happened in that dinner. So why are you filming it? So I don't forget. de camioneros ha terminado pero los estragos se siguen sintiendo yo estoy hasta los mismísimos cojones ya los ánimos están un poco por los suelos el viaje con Dorotea no está funcionando en absoluto y estoy empezando a pensar que viajar en moto no es para todo el mundo no para de quejarse no se acomoda del todo y me da mucha pena porque ha venido de Croacia expresamente a esto me da pena pero no me quita el hombre las ciudades siguen colapsadas todos estos coches de aquí esperando y me lo quiero tomar con humor, pero es que no llegamos al festival al que nos habían invitado. Toda la situación esta de, de la gasolina, la verdad es que a mí me ha, me ha puesto un poco tenso. Porque somos muy vulnerables en la moto. Si nos quedamos tirados en cualquier lado, en un país como Brasil puede pasar cualquier cosa. Es una realidad. Así que vamos a preguntar cuando llega el camión, a de cuántas horas hay que esperar esta vez. No todo es bueno en un viaje, ¿sabes? Uno se programa para que las cosas salgan bien. Y inyecta ilusión, ¿no? Es lo malo de tener expectativas. ¿Qué sabe cuándo llega o camión? ¿Mañana? Oh. A nivel sentimental, bueno, yo tenía una pequeña historia con, con ella, con Dorotea, por resolver. Y se está resolviendo, pero se está resolviendo mal. Tan mal que estamos los dos, el uno hasta los huevos del otro, a puntito de separarnos. Y es el cuarto día. Mira, ya tiene que jugar. Tengo el depósito lleno. Llegar llegamos al festival. El tema es si podemos salir ahí, porque luego la próxima gasolinera está a 50 kilómetros. Y ahí ya no sé si llego. Es en medio del campo una pista de tierra. Me queda un litro de gasolina en el camping gas. Por ser optimista, lo bueno de esta situación es que el medio portugués va mejorando progresivamente. Me lo invento casi yo.
You're like a gypsy caravan. We found a blanket. <laughs> okay, last part, 40 minutes. I can't believe I, I will be off road with all this weight. No, this it was crazy. Uh, we made the fall. Almost we do it without no fall. Two falls in the last five minutes. Esto es lo que tiene, está reventado. Creo que el amor cuando es realmente puro, por inercia acaba teniendo ese componente que te lleva al conflicto con cierta facilidad, como si fuera un suelo sembrado con un poquito de gasolina y que si tiras una chispa puede prenderse en cualquier momento. Es un poco lo que nos sucedía a nosotros. Pasábamos de estar estupendamente bien a estar discutiendo en cuestión de segundos. Cada vez que me acuerdo de cada discusión que teníamos en las gasolineras, en la carretera, la mayoría no están grabadas, porque obviamente en ese momento lo último que me apetecía era grabar. Además, si me cazaban con la cámara puesta, tuvimos muchos conflictos. A veces por mí y a veces por ella. Es que esto es muy difícil de explicar, porque... Las cuestiones del amor puro e intenso son demasiado complicadas y hay que estar dentro para saber lo que es. Yo me encontré con una persona que venía una, con unas expectativas como un castillo de grande. Y ella se encontró con una persona que estaba viviendo la libertad en la máxima expresión. Ante circunstancias como frío, hambre, cansancio o falta de confort, implicaban un cambio drástico en su carácter y en su forma de relacionarse conmigo y con el entorno. Esto quiere decir que se encabronaba fácilmente. Viajar en moto implica renunciar renunciar a muchas cosas, con la contrapartida de ganar muchas otras. Entonces yo intentaba transmitirle todo eso. Pues bueno, a lo mejor había que viajar con menos equipaje, pero con la contrapartida de ganar en paisaje, en experiencia, en momentos compartidos, en aventura. Yo me pregunto, ¿cómo una persona que se quiere tanto, a veces se le puede tener tantas ganas de estrangular? Y esto era completamente recíproco. Pasábamos del amor al odio, con una celeridad pasmosa. ¿Será que el amor cuando es demasiado puro es muy frágil? Como caminar descalzo en una cuerda pelada. Sinceramente, tuvimos momentos muy críticos. Momentos de decir, te llevo a la estación de autobús ahora mismo y te mando a un lugar que tenga transporte y nos separamos porque era insostenible. Pero de alguna manera creo que cuando el amor subyace como que encuentra su caminito y acaba floreciendo por otros lados. Y decíamos, bueno, vamos a esperar, vamos a llegar al festival, vamos a disfrutar cuatro o cinco días sin camioneros de por medio, sin gasolina, sin frío, vamos a pasárnoslo bien. Y si ahí no funciona, pues ya tomamos la decisión. Y eso fue lo que hicimos. Nos fuimos a echar un pulso al Pulsar Festival. Yo lo único que quería cuando Dorotea vino es que tuviera la mejor experiencia posible. Por eso conseguí el apartamento en Río, por eso conseguí entradas gratuitas para el festival, por eso planeé una ruta increíble por Minas Gerais y por la costa hasta Salvador de Bahía de locos. Que me da mucha pena, ven aquí. Maki, 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 ven. Maki, Maki. Que te voy a hacer una pregunta. Ven, Maki. <risa> que, el, que el perro no me hace caso, ¿qué vamos a hacer? Ay. ¿Por qué serán las cosas tan complicadas a veces? Esta misma persona con la que tuve tantos problemas inexplicablemente se convirtió en mi persona favorita. Y ahora que tantas cosas han pasado entre medio y que tanto y tan intensamente hemos vivido juntos, la quise un montón y, y la sigo queriendo. En fin, que no me quiero poner más melancólico, pero voy a decir una cosa que es verdad y es evidente, y es que... Mmm, la he hecho mucho de menos. Mucho. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. El resto, para los próximos vídeos.